हेलो डियर स्टूडेंट्स हमारे चैने सकल के स्वागत जाना हमार चने वेस्ट बेंगल बोर्डर इंग्लिश सबजेक्टर लेसन टेन क्लस एटर टेल्स अब चाइल्डहुड चैप्टार्ट एक्सप्लें कर लाइन बै लाइन प्रत्येक वार्ड धरे धरे हमें एक्सप्लें कर आशा करी भिडियो तुम्हारे सकल भीषण यूजफुल है तो गल्पा शुरू करा जा टेल्स अब चाइल्डहुड रिटन बै रोल्ड डेहल तो रोअल डेहल ये लेखक इन जन्मे हे उन्नीसश षोलो साले और तर मृत्यु है उन्नीसश नब्बे साले नाइनटीन सिक्सटीन टू नाइनटीन नाइनटी हि वज़ अ ब्रिटिश नोलिस्ट शर्ट स्टोरि रटर पोएट फाइटर पायलट एंड स्क्रीन रटर नोलिस्ट बोलते जिन नोल लेखें तक बला है नोलिस्ट शर्ट स्टोरि रटर मैंने जिन छोटो गल्प लेखें मानी इन विभिन्न रकम साहित्य फर्मैटर सदे जुक्त छें पोएट छें फाइटर पायलट छे फाइटर पायलट हे जरा जुद्ध विमान चाले तक फाइटर पायलट बला है एंड स्क्रीन रटर स्क्रीन रटर जरा संलाप लेखे विभिन्न गल्प विभिन्न अनुष्ठान जे स्क्रीन रटर है तक के संलाप लेखे जरा तक स्क्रीन रटर बला है डेहल रोज टू प्रमिनेंस इन द नाइनटीन फोर्टीज नाइनटीन फोर्टीज मैं उन्नीस सौ चल्लिस साल नागाद उन्नी हि रोज टू प्रमिनेंस मैं उनर नाम डाक ख्याति तक ही छड़ा उन्नी उनर सब बेस्ट पजिशने उन्नी तक पोछन प्रमिनेंस उन्नी तक पोछन उथथ वार्क फर बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट की क्जर माध्यम उन्नी पहुँचे उन्नी बाच्चर जो जा लिखे अडल्टर जो जा लिखे से क्या मध्य दिए उन्नी पहुँचे एंड बिकेम वन अफ द वर्ल्डस बेस्ट सेलिंग अथार्स और पृथ्वी जो बेस्ट सेलिंग अथार्स रही है तर एक उठते पे बेस्ट सेलिंग अथार बोलते बला हे जर लेखागुलो भीषण भाव बिक्री हो जर लेखागुलो मार्केटे मैं प्रचुर लोक प्रचुर क्रेतारा के पढ़े प्रचुर बी प्रेमी तर लेखागुलो के सपोर्ट करो सरकम बेस्ट सेलिंग अथार दे एक उन्नी हो उठे उन्नीसश चल्लिस साल नागाद His works include James and the Giant Peach. एबार ए खाने ओनर जे famous काज गुलो, famous जे लेखा गुलो रहे चे, शेगुलो नाम को एक ता देवा हुए चे, आमी शेगुलो देखी दिच्छी भालो भावे। ये जे ए खाने जेटा बोले चे, James and the Giant Peach, आरेक तो चे Charlie and the Chocolate Factory, Charlie Charlie and the Chocolate Factory, एक ता movieो बार करा हुए चिलो, जे खाने main character चिलो Willy Wonka, Willy Wonka नामे वो एक ता cinema बार करा हुए चे, तो ये ये cinema गुलोर माध्यमे आम्रे ये गोल्पो गुलो के आरो भालो भावे जानते पारी, बुझते पारी, एवं आमदे चोके शामने गोल्पो गुलो फुटे होते। चार्लि एंड द चकलेट फैक्टर एनार ही लेखा माटिलडा एट आकटी विख्यात वनर लेखा और एक बोलना द उचेस एंड द जर्जेस मार्वलस मेडिसिन तो येखागुलर मध्य दिए उन्नी नाम डाक अर्जन कर फेमस लेखार मध्य पड़े अच्छा द प्रेजेंट टेक्स प्रेजेंट टेक्सट बोलते सिलेबस अर्थात वेस्ट बेंगल बोर्डर इंगरजर जो सिलेबसटा से आई बर्तमान जो गल्प तर टेल्स अफ चाइल्डहुड टेल्स अब चाइल्डहुड जो गल्पटी जो पढ़ते चले कथारेवा सेनारी लेखा अटोबायोग्राफी अटोबायोग्राफी मैं बायोग्राफी मान तो जीवन ही अटोबायोग्राफी मैं आत्मजीवनी तो उन्नी जो निजे आत्मजीवन लिखे से खान एक एक्सार्प तुले ना हो मैंने एक अंश तुले नेवा अर्थात पुरो आत्मजीवन तो तुम्हारे सिलेबस कखो इनक्लूड कराते पर एक अंश तुले नेवा से आत्मजीवन नाम ना बय द टेल्स अब चाइल्डहुड बय टेल्स अब चाइल्डहुड बोलते ऐले और टेल्स अब चाइल्डहुड बोलते ऐले बलकार गल्प चाइल्डहुड कथाटा हे ऐले बेला और टेल्स टी ए एलि एस टेल्स मान हे गल्प टेल्सर विभिन्न बनाना एक टेल्स मान हे तुम्हार लेज बोझा एक टेल्स हे टीई डबल एल एस से भार हो जा गल्प बला और यही टेल्स मान हे गल्प हाँ कथन ठीक है अच्छा अंशटा एब चले आसि सोजा गल्पटा चले आसि My father, my father बोलते लेखक निजे बाबार कथा बोलते my father Harold Dahl was a Norwegian who came from a small town near Oslo called uh, Sarpsborg. तो आमर बाबा जान नाम होच्छे आमर बाबा नाम आमर बोलते लेखक केर बाबा लेखक केर बाबा नाम की होच्छे Harold Dahl एक लो short question बा objective type question किन्तु थाकते पारे नरवेजियन नरवेजियन अर्थात नरवे देशर नागरिक जमन भारत जे थे इंडियन अन्न देशे जे 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 देशे थे बांगलेशे जे थे बांगलेशी बी पाकिस्तान मानुष के पाकिस्तानी बी ठीक सरकम ही नरवे जे थे ब्रिटेने जे थे तक ब्रिटिश बी इंगलिश बी इंगलैंडे जे थे अच्छा नरवे जे थे नरवे हमारफेस्ट अंचल कथा तुम्हारा निश्चय भूगोले पड़े थको से नरवे देशर उन्नी बसिंदा छें तई उना के नरवेजियन डेस्क्राइब 
ডিসাইড করা হয়েছে কাকে ওনার বাবাকে লেখক নিজে নয় ঠিক আছে হু কেম ফ্রম এ স্মল টাউন নিয়ার অসলো অসলোর একটি অসলোর কাছাকাছি একটি ছোট শহর থেকে তিনি বিলং করতেন সেখান থেকে উনি এসছিলেন এবং সেই শহরটার নাম হচ্ছে সেই টাউনটার নাম হচ্ছে সার্সবর্গ তো এইগুলো ছোট কোয়েশ্চেনে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের যে অংশগুলো আমরা পাই পরীক্ষার কোয়েশ্চেনে সেখানে এগুলো থাকতে পারে ভালো করে এগুলো বানানগুলো দেখে রেখুন হিজ ওন ফাদার মাই গ্র্যান্ড ফাদার হিজ ওন ফাদার বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে হিজ ওন ফাদার বলতে লেখকের দাদু হ্যাঁ লেখকের গ্র্যান্ড ফাদার অর্থাৎ বাবার বাবা তা হিজ ওন ফাদার মাই গ্র্যান্ড ফাদার ওয়াজ এ ফেয়ারলি প্রসপারাস মার্চেন্ট হু ওন্ড a store in Sarpsborg and traded in just about everything from cheese to chicken wear. So, Amar Je Dadu, or that Lekhaker Babar Baba, Tika Che Mane Harold Dehler Baba, Kotha Bola Hoche. The Shei Dadu, Tini Ke Chilen, Na Tar Pori Cha Hoche, Tini Chilen, Ajan Fairly Prosperous Merchant. Prosperous Mane Bitto Shali, Mane Jeni Jar Protipotti Roe Che, Shei Manush Ta Ke Prosperous Bolvo, Merchant Hoche Bonik. আমরা মার্চেন্ট অফ ভেনিস গল্পটা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে নাটকটা শেক্সপিয়ারের তা মার্চেন্ট হচ্ছে বণিক এবং তিনি ওনার ছিলেন ওন করছিলেন ওন করা মানে ওনার ছিলেন কিসের ওনার ছিলেন একটা স্টোরের একটা দোকানের দোকানটা কোথায় ছিল না সার্ফসবর্গে অ্যান্ড ট্রেডেড ইন জাস্ট অ্যাবাউট এভরিথিং ফ্রম চিজ টু চিকেন ওয়ার চিজ থেকে চিকেন ওয়ার অব্দি সমস্ত কিছুই উনি ব্যবসা মানে ওনার ব্যবসার আওতার মধ্যে সমস্ত কিছুটাই পড়ছে মাই ফাদার হ্যাজ লস্ট এবার মাই ফাদার বলতে লেখকের বাবা অর্থাৎ হ্যারল ডেহেলের কথা এখানে বলা হচ্ছে রোয়াল ডেহেলের বাবা হ্যারল ডেহেলের কথা বলা হচ্ছে তাহলে আমার বাবা had lost an arm arm মানে হচ্ছে হাত ঠিক আছে বাহু তা হাত হারিয়েছিলেন when he was 14 যখন তার 14 বছর বয়স ছিল but had become a successful ship broker ship broker উনি নিজের হাত 14 বছর বয়সে হারিয়েছিলেন এবং উনি কিন্তু তার সত্ত্বেও একজন সাকসেসফুল সাফল্যতার সাথে উনি কি হয়েছিলেন উনি একজন শিপ ব্রোকার হয়েছিলেন শিপ ব্রোকার এবার প্রশ্ন হবে কে শিপ মানে জাহাজ ব্রোকার আমরা জেনারেলি দালালকে বলে থাকি তা শিপ ব্রোকার কনসেপ্টটা কীরকম সেটা এইখান থেকে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে ঠিক আছে তা শিপ ব্রোকার কি না শিপ ব্রোকার হচ্ছে আর শিপ ব্রোকার আমার স্ক্রিনটা আসলে ডিস্টার্ব করছে তাই জন্য আচ্ছা আর শিপ ব্রোকার ইজ এ পার্সেন হু সাপ্লাইজ দ্য শিপ উইথ এভরিথিং ইট নিডস ওয়েন ইট কামস ইন টু পোর্ট তাহলে শিপ ব্রোকার কাকে বলছে না শিপ ব্রোকার হচ্ছে এমন একজন পার্সেন যিনি কি না সাপ্লাই করেন কি সাপ্লাই করেন না জাহাজের যা কিছু দরকার জাহাজের যা কিছু দরকার সেটা সাপ্লাই করে কাকে সাপ কখন সাপ্লাই করে না ওয়েন ইট কামস ইন টু দ্য পোর্ট জাহাজ যখন পোর্টে আসে মানে বন্দরে আসে তখন জাহাজের যাবতীয় যা কিছু দরকার পরে সেটা যে সাপ্লাই করে তাকে আমরা কি বলছি শিব ব্রোকার বলছি এবার উদাহরণ দিয়ে বলছি কীরকম ব্যাপারটা যা দরকার তাই সাপ্লাই করে বলতে ব্যাপারটা কীরকম না এই যে ফুয়েল হ্যাঁ ফিউয়েল বা ফুড রোপস পেন্ট তারপরে সোপ টাওয়েল হ্যামার নেলস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ আদার লিটল আইটেমস ফুয়েল হচ্ছে জ্বালানি ফুড হচ্ছে খাবার রোপ হচ্ছে দড়িকে বলা হচ্ছে পেন্ট হচ্ছে রং অর্থাৎ জাহাজ যখন অনেক বছরের পর বছর বা মাসের পর মাস যখন নোনা জলেতে জাহাজ যাত্রা করছে তখন নোনা জল লেগে তো তার রংটা চটে যেতেই পারে তাই তো হয়ে থাকে তা জাহাজটা যখন ঘরে ফিরছে আমরা যখন কোনো কাজ থেকে ঘরে ফিরি ঘরে ফিরে আমরা কি করি আমরা ঘরে ফিরে রেস্ট নিই ঘরে ফিরে আমাদের পছন্দের কোনো কাজ করি বা ঘরের যা কাজ থাকে করি আমরা নিজেকে এনার্জাইজড করি যাতে পরের দিন আবার আমরা কাজটায় যখন যাই একটা নতুন ভিগোরাস একটা এনার্জি নিয়ে আমরা যেতে পারি ঠিক সেরম জাহাজ যখন তার বাড়িতে ফেরে জাহাজের বাড়ি হচ্ছে পোর্ট জাহাজ যখন তার নিজের বাড়িতে ফেরে তখন তাকে এই যে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাপ্লাই করা হয় সেই কাজটা এই ইনি করতেন যিনি শিব্রকার ছিলেন তা কী কী সাপ্লাই দিত না সোপ দিত টাওয়েল দিত সোপ হচ্ছে সাবান টাওয়েল তোমরা জানোই হ্যামার হ্যামার হচ্ছে তোমার হাতুড়িকে বলা হচ্ছে নেলস নেলস হচ্ছে পেরেক অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ আদার লিটল আইটেমস আরও যে ছোটো 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 নানা রকমের জিনিস প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত কিছু সাপ্লাই করা হতো আর শিপ ব্রোকার ইজ আ কাইন্ড অফ এ নর্মাস শপ কিপ শপ কিপার তাহলে শিপ ব্রোকার যিনি 
তাকে বলা যেতে পারে তিনি একজন বড় সড় রকমের এনরমাস এনরমাস কথাটার মানে হচ্ছে কোনো বড় সাইজ কিছু হলে হিউজ কিছু হলে সেটাকে এনরমাস বলা হয় ঠিক আছে তো এনরমাস শপকিপার ফর শিপস জাহাজের জন্য বড় সড় দোকানদার যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে শিবপ্রকার অ্যান্ড বাই ফার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেমস Uh, he supplies to them is the fuel on which the ship's engine run in those days only coal. Ebang arakta gurutto punno jinis jeta unni supply kore thakten mainly mani by far arakta je gurutto punno jinis unni supply kore ten sheta hoche fuel. The fuel hoche jalani. Ebang ee jalani ropor bhitti kore ki ho to on which the ship's engines run. শিপের জাহাজে যে ইঞ্জিন আছে ইঞ্জিনটা তো কিছুর ওপর ভিত্তি করে চলতো এখন যেমন ইলেকট্রিক এতে চলছে অনেক মেশিনে চলছে তখন কিসে চলতো ইন দোজ ডেজ ওনলি কোল তখন উনি যে সময়কার গল্পটা বলছেন যে সময় ওনার দাদু কাজ করতেন সে যে সময়ের কথাটা উনি বলছেন দাদু না সরি ওনার বাবা লেখকের বাবা তা সেই সময় কি হচ্ছিল কোল কয়লা কয়লাতেই চলছিল কয়লাটাই জ্বালানি ছিল কয়লার মাধ্যমেই এই জাহাজের ইঞ্জিনগুলো চলত হি সেট আপ আর শিপ ব্রোক শিপ ব্রোকিং ফার্ম অ্যাট কার্ডিভ অফ সাউথ ওয়েল সাউথ ওয়েলসের কার্ডিভ বলে জায়গায় উনি শিপ ব্রোকিং ফার্ম তৈরি করেছিলেন ঠিক আছে মাই ফাদার মেট মাই মাদার আমার বাবার সাথে আমার মায়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল বা আলাপ হয়েছিল মায়ের নামটা এখানে পরিচয়টা বলে দিচ্ছে যেটাকে আমরা অ্যাপোজিশন বলি মায়ের মাই মাদার বলার পর কমা দিয়ে মায়ের নামটা বসানো হয়েছে যেটাকে গ্রামারের ভাষায় আমরা অ্যাপোজিশন বলি ঠিক আছে আচ্ছা মাই মাদার মে মাই ফাদার মেট মাই মাদার আমার বাবার সাথে মায়ের আলাপ হয়েছিল মায়ের নামটা কি না সোফি ম্যাগডেলেন হেসেলবার্গ মায়ের নামটা আবার বলি সোফি ম্যাগডেলেন হেসেলবার্গ কখন আলাপ হয়েছিল ডিউরিং দ্য সামার অফ নাইনটিন ইলেভেন উনিশশো সালের গরমকালের গরমকাল যখন চলছিল সেই সময় আলাপ হয়েছিল অ্যান্ড ওয়ার ম্যারিড আফটার সুন আফটার অ্যান্ড ওয়ার ম্যারিড সুন আফটার তো তার পরে পরেই তার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় ঠিক আছে মানে লেখক তার বাবা মা কিভাবে একে অপরের সাথে দেখা হয়েছিল কবে বিয়ে হয়েছিল সেই স্মৃতিটাই এখানে স্মৃতিচারণা করলেন সেই গল্পটা এখানে শেয়ার করলেন আচ্ছা নেক্সট অংশটাই আমরা চলে যাই এখানে দেখছো খুব সুন্দর একটা ছবি দেওয়া আছে এবং ছবিটা কিসে সেটা আমরা দেখব ইন নাইনটিন এইটিন অর্থাৎ উনিশশো সালে আঠেরো সালেতে কি হলো না ওয়েন আই ওয়াজ টু আমার বয়স যখন দু বছর আই ওয়াজ টু মানে আমার বয়স যখন ছিল মাত্র দুই বছর উই অল মুভড ইন টু অ্যান ইম্পোজিং কান্ট্রি ম্যানশন বিসাইড দ্য ভিলেজ অফ রেডির আমরা সকলে কোথায় মুভ করে গেলাম কোথায় চলে গেলাম আমরা চলে গেলাম হচ্ছে শিফট করে গেলাম বা মুভ করে গেলাম কোথায় না একটা কান্ট্রি ম্যানশনে ইম্পোজিং কেন বলা হচ্ছে না দেখার মতো ইম মানে চমকপ্রদ মানে এত সুন্দর দেখতে কান্ট্রি ম্যানশনটা এত বড় সেই জন্য ইম্পোজিং বলা হচ্ছে তা কান্ট্রি ম্যানশন হচ্ছে একটা রাজপ্রাসাদ বলতে পারো ভিলা টাইপের বলতে পারো তো সেই ম্যানশনে আমরা চলে যাই লোকেশানটা কোথায় না লোকেশানটা হচ্ছে বিসাইড দ্য ভিলেজ অফ রেডির রেডির বলে একটা জায়গা সেখানে মানে সেই গ্রামের পাশেই সেটার লোকেশানটা আবার কি ডিটেলসে বলছে দেখো অ্যাবাউট এইট মাইলস নর্থ অফ কার্ডি কার্ডিফ বলে যে জায়গাটা সেখান থেকে উত্তরে উত্তরের দিকে গেলে আট মাইল ঠিক আছে সেইখানের একটা ম্যানশনে ওনারা শিফট করে যান মুভ করে যান আই রিমেম্বার ইট অ্যাজ আ মাইটি হাউস উইথ টারেটস অন ইটস রুফ আমার যতটা আমার মনে আছে আই রিমেম্বার ইট আমার মনে পড়ছে যে অ্যাজ এ মাইটি হাউস ওই যে ম্যানশনটা ওই যে কান্ট্রি ম্যানশন এটা একটা মাইটি যেন একটা শক্তিশালী যেরকম শক্তিশালী একটা বাড়ি ছিল শক্তিশালী কী জন্য বলছো অনেক বড় অনেক মজবুত অনেক বড় বাড়ি ছিল বলে কথাটা বলা হচ্ছে উইথ টারেটস অন ইটস রুপ টারেটসটা কি আমরা এখানে ছবিতেই দেখতে পাবো দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এইখানে যে টাওয়ারের মতো যে অংশগুলো রয়েছে এই এইগুলোকে টারেটস বলা হচ্ছে ঠিক আছে এগুলোকে টারেটস বলা হচ্ছে এই চিমনির মতো যে বড় অংশগুলো রয়েছে এগুলোকে টারেটস বলা হয়েছে দ্য টারেটস ছিল রুফেতে রুফ মানে হচ্ছে ছাদ অ্যান্ড উইথ ম্যাজেস্টিক লঞ্চ রাজ্যকীয় লঞ্চ ছিল লন হচ্ছে সামনে যে তৃণভূমিগুলো থাকছে ফাঁকা যে তৃণভূমি জায়গাটা পড়ে থাকছে লন বলা হচ্ছে অ্যান্ড টেরেসেস অল অ্যারাউন্ডে টেরেস হচ্ছে এক্সট্রা যে জায়গাগুলো থাকছে খোলা জায়গা বা চত্বর যেটাকে আমরা বলছি সেইটাকে হচ্ছে চারপাশে ছিল ঠিক আছে ওই ম্যানশনের চারপাশে ছিল দেয়ার ওয়ার মেনি একারস অফ ফার্ম অ্যান্ড উডল্যান্ড একরের পর একর ফার্ম ছিল ফার্ম হচ্ছে যেখানে তোমার গবাদি পশুদেরকে রাখা হচ্ছে আর উডল্যান্ড হচ্ছে 
জঙ্গল ছিল অ্যান্ড আ নাম্বার অফ কটেজেস ফর দ্য স্টাফ স্টাফেদের জন্য বেশ কিছু কটেজ ছিল ওখানে ঠিক আছে ছোটো ছোটো ঘর ছিল ওখানে স্টাফ বলতে যারা ওরা ওদের বাড়িতে আর কি কাজ টাজ করতো নানা রকমের ভেরি সুন দ্য মিডোজ ওয়ার ফুল অফ মিল্কিং কাউস খুব শীঘ্রই আমাদের যে মিডো তার ছিল মিডো হচ্ছে তৃণভূমিকে বলা হচ্ছে তা সেখানে সেটা ভরে গেছিলো কিসে ভরে গেছিলো দুগ্ধবতী গাভিতে ভরে গেছিল অ্যান্ড দ্য স্টাইজ ওয়ার ফুল অফ পিক্স পিক্সদের থাকার জায়গাকে পিক্স হচ্ছে শুকর শুকরদের থাকার জায়গাকে স্টাইস বলা হচ্ছে তো স্টাইসগুলো কি হয়ে গেছিল শুকরে ভরে গেছিল মানে প্রচুর মানে ওদের কি বলবো প্রসপারাস একটা টাইম চলছিল যেখানে মিল্কিং কাউজে ওদের মিডোসটা ভরে গেছিল যেখানে শুকরের সংখ্যা বেড়ে গেছিল স্টাইসে আচ্ছা চিকেন রান ওয়াজ ফুল অফ চিকেন চিকেন রান হচ্ছে যেখানে চিকেনদেরকে রাখা হচ্ছে যেখানে মোরগ মুরগিদের রাখা হচ্ছে তো সেই জায়গাটা ভরে গেছিল মুরগিতে মানে কোনো দিক দিয়ে কোনো অভাবের কোনো লক্ষণ ছিল না এখানে আমরা তাদের সব থেকে ভালো সময়টার একটা স্মৃতিচারণার একটা অংশ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি দে আর ওয়ার সেভারাল হর্সেস ফর পুলিং দ্য প্লাউস প্লাউ করার জন্য জমিতে লাঙল চাষ করার জন্য প্রচুর প্রচুর হর্সেস ছিল অনেক অনেক ঘোড়া ছিল অ্যান্ড দ্য হে ওয়াগনস হে হচ্ছে ওই খড়গুলোকে হে বলা হয় ওয়াগন হচ্ছে এক ধরনের সেই টানা গাড়ি হ্যাঁ তো ওগুলোকে এখানে ছবিটাও দেওয়া রয়েছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই 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 গাড়িটাকে বলা হচ্ছে হে ওয়াগন ঠিক আছে হে হচ্ছে এই খড়টা হচ্ছে হে আর ওয়াগন হচ্ছে এই যে চাকা ওলা যে নিচের অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চাকার অংশটা হচ্ছে এই যে ওয়াগন এটা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা পরের অংশটায় চলে যাই হে ওয়াগনের কথা বলো ছিল মানে এত এত ঘোড়া ছিল যে অনেক ঘোড়া অনেক গরু অনেক চিকেন পিক সব কিছুতে ভর ভর ভরন তো ওদের সংসারটা ছিল ওদের কোনো অভাবের কিছু ছিল না এখানে দে আর ওয়ার সেভারাল হর্সেস ফর পুলিং দ্য প্লাউজ অ্যান্ড দ্য হে ওয়াগনস অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ আ প্লাউ ম্যান একজন প্লাউ ম্যানও ছিল লাঙল দেওয়ানোর জন্য কাজটা যে করবে সেইটার জন্য আলাদা লোক ছিল কাউ ম্যান ছিল অ্যান্ড এ কাউ ম্যান অ্যান্ড এ কাপল অফ গার্ডেনার্স বেশ কিছু গার্ডেনার্সও ছিল যারা বাগানের দেখ দেখভাল করবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে অ্যান্ড অল ম্যানার্স অফ সার্ভেন্টস ইন দ্য হাউস ইটস এবং ঘরের যে যাবতীয় কাজ সে রান্না বান্না থেকে ঘর মোচা হোক সমস্ত রকমের যাবতীয় নানা ধরনের কাজের জন্য নানা রকমের সার্ভেন্ট ঘরেতে মজুদ ছিল মানে ফার্মের জন্য আলাদা কাজ ছিল খামার বাড়ির পশু পাখি দেখার জন্য আলাদা কাজ কাজের লোক ছিল ঘরের জন্য আলাদা কাজের লোক ছিল বাগানের দেখভাল করার জন্য মালি ছিল তো সব রকমের লোকজন একটা ফার্ম একটা সমস্ত একটা প্রসপারাস সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে লেখকের এই ছেলেবেলার এই অংশটা কিন্তু কেটেছে আজকের ভিডিওতে আমি এই অবধি এক্সপ্লেন করলাম আমার নেক্সট ভিডিওটা ফলো করো সেখানে আমি বাকি অংশগুলো এরম ডিটেলসে আলোচনা করব আর ভালো লাগলে লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো আর ডেফিনেটলি যদি হেল্পফুল মনে হয় আমার ভিডিওটা শেয়ার করো আমার ভিডিওটা দেখার জন্য এতক্ষণ ধন্যবাদ সবাইকে